பாடம் இரண்டு கலப்பெண்களில் கடைசி ஹெட்டிங் வந்திருக்கோம் டிமாவேரியின் தேற்றம் ஏற்கனவே டிமாவேரியின் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி பயிற்சி ரெண்டு புள்ளியில் சில கணக்குகள் வந்து செஞ்சுருப்போம் இன்னும் டிமாவரின் தேட்டத்தை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக இங்கே பார்க்க போகிறோம் மேலும் டிவாரி டிமாவரின் தேட்டத்தினுடைய பயன்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் டிமாவரின் தேட்டம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐசைன் தீட்டா அடுக்கு என் ஈக்குவல் டு காஸ் என் தீட்டா ப்ளஸ் ஐசைன் என் தீட்டா கமா என் பிலாங்ஸ் டு இசட்டு ஸோ எந்த ஒரு முழு எண் எண் இருக்கும் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐசைன் தீட்டாவின் அடு அடுக்கு என்ன ஆனது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அடுக்கு என்ன வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த தீட்டாவோட மதிப்புக்கு உள்ள கொண்டு போய் சேர் தெளிக்கலாம் ஸோ அப்போ காசு என் தீட்டா ப்ளஸ் ஐசைன் என் தீட்டா ஸோ இதை பயன்படுத்தி வரக்கூடிய கிளை தேட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு மைனஸ் எண் இருந்தால் என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே கொண்டு போனோம் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் என் தீட்டா நம்ம ஏற்கனவே முக்கோணவியில் படித்தது தான் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறது காஸ் தீட்டா சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டாங்கிறது மைனஸ் சைன் தீட்டா இப்போ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் என் தீட்டா அப்படிங்கிறது காஸ் என் தீட்டா ஆகிறது சைன் ஆஃப் மைனஸ் என் தீட்டா அப்படிங்கிறப்ப மைனஸ் சைன் என் தீட்டா அடுத்து பாருங்க அடுக்குல எண் இருந்தா அதாவது காசு கிட்ட உள்ள மைனஸ் இருக்கு வெளியில பிளஸ் இருக்கு சோ என்ன நேரடியா உள்ள கொண்டு போய்கிட்டீங்கன்னா காசு என் தீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் என் தீட்டா சோ உள்ளையும் மைனஸ் வெளியும் மைனஸ் இருக்கும் போது காசு ஆஃப் மைனஸ் என் தீட்டா வந்து காசு என் தீட்டாவா மாறிடும் பிளஸ்ஸா மாறிடும் சோ இங்க மைனஸ் கொண்டு போகும்போது மைனஸ் சைன் என் தீட்டா வரும் அப்ப ஏற்கனவே வெளியே மைனஸ் இருக்கனால காசு என் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் என் தீட்டா சோ டிமாவரின் தேட்டம் தெரிஞ்சாலே இது எல்லாமே நம்ம இது பண்ணிடலாம் இதில் முக்கியமான ஒரு கிளை தரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ காஸ் தீட்டா ஸோ பொதுவாக துருவ வடிவம்ங்கிறது என்னது காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா அப்படிங்கிறது தான் துருவ வடிவம் துருவ வடிவத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதை பயன்படுத்த முடியும் டிமா வரைந்த இடத்த பயன்படுத்த முடியும் இப்போ சைன் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ காஸ் தீட்டான் இருக்கும்போது இதை துருவ வடிவமாக மாத்திரக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஐயை பொதுவாக வழியை எடுக்கணும் ஐயை வழியை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா காஸ் தீட்டா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு மைனஸ் ஐ சேர்த்துருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா ஐ இன்ட்டு ஐ என் ஆயிரும் ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆயிரும் ஐ ஸ்கொயர்டு எனக்குள்ள என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் இப்போ ப்ளஸ் சைன் தீட்டா அப்படிங்கிறது மாறிடும் ஸோ ஒரு ஐயை வெளியே எடுக்கும்போது இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டா கிடைக்கும் இங்கே காசு தீட்டா இப்போ இது வந்து காசு தீட்டா மைனஸ் ஐ சைன் தீட்டாங்கிறது ஒரு துருவ வடிவம் தான் அப்போ இந்த வடிவத்தில் கொடுத்துருக்கதை இப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ பொதுவாக டிமா வரி தடத்தினுடைய பொது வடிவம் என்ன சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னா அதாவது அடுக்கில் இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா முதல் டிமா வரி தடம் என்ன என்பது ஒரு மொழி எண்ணாக இருந்தால் என்ன அப்படிங்கிறது அதாவது முழுக்கள் முழுக்கள் உள்ள அனைத்து எண்களுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விகிதமூறு எண்ணுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த டீமா வரி தடத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக சொல்லிடுறாங்க அப்போ காஸ் ஆஃப் நீங்கள் மேலே என்ன அடுக்க என்ன பின்னம் இருந்தாலும் நம்ம நேரடியாக தீட்டாக பகுதியில் உள்ளே கொண்டு போய் கிடலாம் ஸோ குறிப்பு வந்து எழுதியிருக்கேன் இதை நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதால எழுதியிருக்கேன் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டாக்கு சமம் சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா சைன் தீட்டாவிற்கு சமம் இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பதினொன்றாம் வகுப்பு முக்கோணவியில் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுருப்போம் நிறையா இது உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காண்டி திரும்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டிடுறேன் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கோணவியல் அட்டவணையை பயன்படுத்தி மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதில் இருக்கக்கூடிய கோணங்களின் விகிதங்களை நம்ம கோணத்தின் மதிப்புகளை நம்ம நேரடியாக ஞாபகம் வச்சுருப்போம் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை தாண்டி வேற ஒரு கோண அளவு கொடுக்கும்போது அட்டவணையை பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ தொண்ணூறை தாண்டி ஒரு நூற்றி இருபது டிகிரி அல்லது நூற்று ஐம்பது டிகிரி இரநூத்தி எழுபது டிகிரி இந்த மாதிரி கோண மதிப்புகள் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதில் வனத்தில் பார்த்தா திரும்ப உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறேன் இங்கே நம்ம நிறைய கணக்கலை பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் இதை உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறேன் ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான்கு அச்சு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு கால் பகுதிகள் கிடைக்குது நான்கு கால் பகுதிகளில் இந்த கால் பகுதியில் எந்தெந்த கோணங்கள் அமையும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த அச்சில் நான் குறிச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஜீரோ அல்லது முந்நூற்றி அறுபது ரெண்டுமே நம்ம சொல்லிக்கலாம் பை பை டூ தொண்ணூறு டிகிரி பை நூற்றி ஐம்பது டிகிரி இது த்ரீ பை பை டூ இரநூத்தி எழுபது டிகிரி ஸோ ஜீரோ டு தொண்ணூறு டிகிரி அப்படின்னா முதல் கால் பகுதி ஆள் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அனைத்து விகிதங்களும் இங்
இரநூத்தி எழுபது பிளஸ் தீட்டா இங்க வரும் டூ பை மைனஸ் தீட்டா முன்னூத்தி அறுபது மைனஸ் தீட்டானாலும் இந்த கால் பகுதியில் வரும் உதாரணத்துக்கு சைனோட இரண்டு கோணங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் அழிக்க பாத்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் பை பை டூ பிளஸ் தீட்டா சோ பை பை டூ பிளஸ் தீட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த கால் பகுதி இரண்டாம் கால் பகுதி இரண்டாம் கால் பகுதியில சைன் வந்து பிளஸ் தான் ஆனா இங்க நான் ஏன் காஸ் தீட்டா அழியிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம எப்பயுமே கொடுக்கப்பட்ட கோணத்தை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது தொண்ணூறினுடைய மடங்குகளா எழுதிதான் நம்ம எழுதுவோம் தொண்ணூறினுடைய மடங்குகளா நீங்க எழுதும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா தொண்ணூறுடைய ஒற்றைப்படை மடங்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த விகிதத்தை அப்படியே மாத்து சைனா காசு காசுனா சைனு டன்னா காட்டு அப்படின்னு சொல்லி மாத்துவோம் தொண்ணூறுடைய இரட்டை படை மடங்கு இங்க முதல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அந்த கோணத்தை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இப்ப சைன் ஆஃப் பை மைனஸ் தீட்டா அப்படின்னா சைன் தீட்டா பை மைனஸ் தீட்டாங்கிறது இந்த கால் பகுதி தான் அப்ப பை மைனஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பைங்கிறது தொண்ணூறுடைய இரட்டை படை மடங்கு அப்ப இங்க வந்து என்ன வரும் சைன் தீட்டா வரும் தொண்ணூறு என்பது ஒற்றை படை மடங்கு அப்படின்னால காசு தீட்டா ரெண்டுக்குமே கூறிடும் மிகை என்ன காரணம் அப்படின்னா இரண்டாம் கால் பகுதி ஸோ இதே மாதிரி நம்ம அனைத்துக்குமே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ டீமாவரின் தட்டத்தினுடைய முக்கியமான பயன்பாடு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு களப்பணியினுடைய எண்ணாம் படிமூலங்களை காணுதல் ஒரு களப்பணியினுடைய எண்ணாம் படிமூலங்களை எந்த படிநிலைகள்ல காணலாம் அந்த படிநிலைகள் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ற பாருங்க ஸோ முதலாவதாக அந்த கலப்பன் வந்து என்ன வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா துருவ வடிவத்தில் இருக்கணும் கட்டாயம் துருவ வடிவத்தில் இல்லாமல் செவக வடிவத்தில் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் துருவ வடிவத்துக்கு முதல் மாற்றணும் ஸோ துருவ வடிவத்தில் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தீட்டாவோட டூ கே பை சேர்க்கணும் ஏன்னா டூ கே பை அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா பொதுவான வீச்சு அதனால் தீட்டாக்களில் எந்த கோணங்க அளவுகள் இருந்தாலும் அதோட டூ கே பை சேர்க்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுக்கு அதாவது டிமாரின் தடத்தை நேரடியாக பயன்படுத்துறது அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நீங்கள் என்ன படி மூலங்கள் அப்படின்னா அடுக்கு வந்து ஒன்று பை எண் அல்லது எண் த்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் அடுக்கு ஒன் பை எண் அல்லது எண் த்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அடுக்கு ஒன்று பை எண் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த அடுக்கை வந்து நம்ம நேரடியாக உள்ளே கொண்டு போகிறோம் எதை பயன்படுத்தி உள்ளே கொண்டு போகிறோம் டீமா வரைஞ்ச இடத்த பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ துருவ ஒடிவமாக இருக்கணும் டூ கே பையை முதல் சேர்க்கணும் அடுத்து டீமா வரைஞ்ச இடத்த பயன்படுத்தணும் ஸோ டூ கே பை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன படி மூலங்கள் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து எண் மூலங்கள் இருக்கும் அந்த எண் மூலங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேக்கு நம்ம மதிப்புகளை பெருகிட்டா நமக்கு வந்து கிடைக்கும் கேக்கு என்னென்ன மதிப்புகள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு எக்ஸெட்ரா என் மைனஸ் ஒன்று இந்த மதிப்புகளை நம்ம பருதிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என் மூலங்கள் கிடைக்கும் இப்போ அதுக்கு அடுத்து பருதிட்டால் என்ன ஆகும் இப்போ என் மைனஸ் ஒன்றுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பருதிட்டீங்கன்னா திரும்ப உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்த ஒரு மூலம் தான் திரும்ப உங்களுக்கு விடையாக கிடைக்கும் என் ப்ளஸ் ஒன்று என் ப்ளஸ் ரெண்டு நீங்கள் எதை பருதிட்டாலும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்த மூலங்கள் திரும்ப கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஜீரோ டு என் மைனஸ் ஒன்றை பருதிட்டீங்கன்னா இதனுடைய படிமூலங்களை கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன படி மூலங்கள் கண்டுபிடிப்பது பொதுவான வடிவம் அது உதாரணத்துக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றினுடைய எண்ணாம் படி மூலங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்றினுடைய எண்ணாம் படி மூலங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நான்கு மதிப்பு வழியினுடைய துருவ வடிவத்தை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம நேரடியாக இப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதுமானது ஸோ ஒன்றை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா காஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று காஸ் ஜீரோ ஒன்று சைன் ஜீரோ ஜீரோனால ஒன்று வந்துடுவாட மைனஸ் ஒன்று எப்படி எழுதலாம் காஸ் பை ப்ளஸ் ஐ சைன் பை காஸ் பைனா மைனஸ் ஒன்று சைன் பைனா ஜீரோ ஸோ அப்போ விட வந்து மைனஸ் ஒன்று ஐயை எப்படி எழுதலாம் காஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை டூ காஸ் பை பை டூ ஜீரோ சைன் பை பை டூ ஒன்று ஸோ அப்போ ஐ கிடைக்கும் விடைய மைனஸ் ஐ எப்படி எழுதலாம் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் மைனஸ் பை பை டூ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை டூ ஜீரோ தான் சைன் ஆஃப் மைனஸ் பை பை டூ என்னன்னா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஐ வந்து என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஐன்னு சொல்லி வந்துடும் ஸோ இந்த நான்கு துருவ வடிவங்களையும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ஸோ இப்போ ஒன்றின் எண்ணாம் படி மூலங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒன்றின் எண்ணாம் படி மூலங்கள் காணுதல் இசட் பவர் எண் ஈக்குவல் டு ஒன் எனும் சமன்பாட்டினுடைய தீர்வுகள் ஒன்றின் எண்ணாம் படி மூலங்கள் நான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் பவர் எண் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படிங்கிற சமன்பாட்டினுடைய தீர்வுகளுக்கு பேர் தான் ஒன்றின் எண்ணாம் படி மூலங்கள் ஸோ மூன்றாம் படி மூலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய மூன்று தீர்வுகள் கிடைக்கும்
இப்ப எண்ணி ஒன்னியனுடைய எண்ணா படி மூலங்கள் என்ன வடிவத்துல இருக்குங்கிறத நம்ம எடுத்து எழுதுறதுக்கு ஒமேகா அப்படிங்கிற ஒரு குறியீடை இங்க உருவாக்கிக்கிறோம் சோ ஒமேகா ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா இ பவர் ஐ டூ பை பை என் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஒமேகா ஈக்குவல் டு இ பவர் ஐ டூ பை பை என் இப்ப என் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேக் வந்து இந்த மதிப்புல பிரதிவிடும் போது நமக்கு என்ன வடை கிடைக்குதோ அதுதான் நம்மளுடைய எண்ணாம் படி மூலங்கள் கேக்கு முதலாவதாக ஜீரோ கொடுக்கறோம் இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் கேக்கு ஜீரோ கொடுக்கும் போது இந்த இதை பாருங்க இதுல ஜீரோ ஆகும் போது என்னாக இ பவர் ஜீரோ மதிப்பு ஒன்னு கேக் ஒன்னு கொடுக்கறோம் மதிப்பு ஒன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இ பவர் ஐ டூ பை பை என் இதைத்தான் நம்ம ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம் அப்போ ஒமேகா கேக் ரெண்டு கொடுக்கும் போது இ பவர் ஐ ஃபோர் பை பை என் ஃபோர் பை பை என்ன நம்ம எப்படி கிளிக்கலாம்னா இ பவர் ஐ டூ பை பை என் அடுக்கு இரண்டு அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர்டு எக்ஸட்ரா கேக் வந்து நீங்கள் என் மதிப்பு என் மைனஸ் ஒன்று கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இசட் மதிப்பு என்ன கிடைக்கும் ஒமேகா பவர் என் மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒன்று ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஒமேகா பவர் என் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது என்னுடைய எண்ணாம் படி மூலங்கள் நான் முதலே சொன்னேன் இதை தாண்டி மதிப்புகள் நீங்கள் கொடுக்கும்போது திரும்ப நமக்கு வந்த மூலங்களே திரும்ப நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேக் வந்து நம்ம எண் கொடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இசட் டி கோல்டு இ பவர் ஐ டூ என் பை பை என் அப்போ என் என் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் இ பவர் ஐ டூ பை அப்போ இது காஸ் டூ பை ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ பை இதனுடைய விட என்ன அப்படின்னா ஒன்று அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுங்கிற மூலம் நமக்கு ஏற்கனவே வந்திருக்கு ஸோ கே பவர் என் மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன்று என் ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இதே மூலங்கள் நமக்கு திரும்ப விடையாக கிடைக்கும் ஸோ எனவே ஒன்றியினுடைய எண்ணாம் படி மூலங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் எக்ஸட்ரா ஒமேகா பவர் என் மைனஸ் ஒன்று ஒமேகா என்பது இ பவர் ஐ டூ பை பை என் ஆகும் இப்போ இதை வச்சு நம்ம ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த ஒன்றியினுடைய எண்ணாம் படி மூலங்களினுடைய கூடுதல் என்ன பெருக்கற பலன் என்ன அப்படிங்கிறது இதனுடைய கூடுதல் வந்து எப்பயுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ அதாவது ஒன் பிளஸ் ஒமேகா பிளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் எக்ஸட்ரா ஒமேகா பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி இதனுடைய பெருக்கற பலன் எப்பயுமே என்னதுக்கு சமமாக இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன்னு எடுக்கு என் மைனஸ் ஒன்று ஸோ ஒன்றினுடைய என்ன படி மூலங்களினுடைய கூடுதல் பூஜ்ஜியம் பெருக்கு தொகை வந்து என்னது மைனஸ் ஒன் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெருக்கு தொட வரிசையில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆமாம் ஒரு ஜிபியாக ஜிபியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒன்னின் என்ன படி மூலங்கள்னா மூலங்கள் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் ஒன்னின் இதே இது மூன்றாம் படி மூலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இப்போ ஒமேகா இக்கோல்டு என்ன இ பவர் ஐ டூ பை பை த்ரீ என் இக்கோல்டு த்ரீ அதனால ஒமேகாங்கிறது என்ன இருக்குங்க இ பவர் ஐ டூ பை பை த்ரீ இருக்கும் நான்காம் படி மூலங்கள் என்னென்னா ஒன்னின் எடுக்கு ஒன்று பை நாலு ஒன்னின் எடுக்கு ஒன்று பை என் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோமோ அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் இதுக்கும் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஒன் ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா கியூப் இந்த நான்கு மூலங்கள் கிடைக்கும் ஒமேகாவுக்கு பதிலாக இந்த மதிப்புகளை நீங்கள் பிரதிகிட்டணும் பிரதிகிட்டு கிடைக்கக்கூடிய விடை தான் நம்மளுடைய மூலங்கள் அது ஷார்ட் ஃபார்மாக நம்ம எழுதும்போது எப்படி எழுதிக்கிறோம்னா ஒன் ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒன் ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா கியூப் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் எப்படி இந்த கூடுதல் பெருக்கு தொகை என்ன படி மூலங்களுக்கு பொருந்துமோ அதே மாதிரி மூன்று படி மூலங்கள்னாலும் நான்கு படி மூலங்கள்னாலும் பொரு பொருந்தும் இதனுடைய கூடுதல் வந்து பூஜ்ஜியம் பெருக்கு தொகை மைனஸ் ஒன்னு எடுக்கு என் மைனஸ் ஒன்று ஸோ கடைசி டாப்பிக்கினுடைய அறிமுகம் முழுவதும் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த அறிமுகத்தை திரும்ப திரும்ப ரெண்டுதோட நீங்கள் கூட நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஸோ இதை பயன்படுத்தி வரக்கூடிய பயிற்சி கணக்குகளை அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம்